ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சிபி த ஃபுட்டி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற டிஷ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் மட்டன் ஃப்ரை இந்த பள்ளிப்பாளையம் கிரிட்ட எங்க இருந்து ஆரிஜினேட் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க ஒரு ஸ்மால் ஊர் ஆகும் அதாவது ஒரு ஸ்மால் டவுனு சோ அங்க இருந்து இந்த டிஷ் வரனால அந்த ஊரு பேரும் அந்த டிஷ்ஷோட சேர்ந்து வந்துருச்சு நிறைய பேர் வந்து பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் பள்ளிப்பாளையம் மட்டன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரிஜினேட் ஆச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சிக்கனை போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுல நிறைய மசாலாஸ் யூஸ் பண்ணாம டைரக்ட் ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணிருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் இது எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் இந்த பள்ளிப்பாளையம் மட்டன் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு அரை கிலோ மட்டன் எடுத்து ஒரு பவுலில் நல்லா அலசி வச்சாச்சு நான் வாங்கிட்டு வரப்பே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பீஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப சின்ன பீஸாகவும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் சைஸ்டு கியூப்ஸாக தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் ஃபேட் கண்டென்ட்டோட தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கப் நிறைய சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை உரிச்சு மட்டும் வச்சுருந்தா போதும் அறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பெரிய வெங்காயம் வேணவே வேணாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து ஒரு பவுலில் வச்சாச்சு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் கரி லீவ்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப்பு நிறைய தேங்காய் சில்லு அதாவது கோகோனட் வந்துட்டு குட்டி குட்டி டைசஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ட்ரை ரெட் சில்லிஸை வந்துட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை கிலோ மட்டனுக்கு இவ்வளோ ரெட் சில்லிஸ் தேவை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சமாக கடுகு உளுந்தம் பருப்பு எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு பவுலில் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்து அடுப்பில் வச்சிட்டோம் நீங்கள் ஒரு கடாய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு குக்கர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு லாங் பேன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் மட்டன் வேகிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்கன்னு தான் சொல்லணும் சொல்ல போனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் ஆனோடையும் ஒரு கப் நிறைய ஆயில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆயில் ரொம்ப தேவை கிடையாது பிகாஸ் மட்டனில் ஆல்ரெடி ஆயில் கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஆயில் ஆட் பண்ணிக்காதீங்க இந்த ஆயில் ஹீட் ஆகிற வைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணுறோம் இந்த கடுகு உளுந்தம் பருப்பு நீங்கள் வீட்டில் சட்னிலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஆட் பண்ணுவீங்கல்ல அந்தளவுக்கு போதும் ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணுறோம் கருவேப்பில் நீங்கள் சூடான எண்ணெயில் போட்டோடனையும் ரொம்பவே வந்து தெரிக்கும் பி வெரி சேஃப் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆல்சோ பிகாஸ் நீங்கள் அடுப்புக்கிட்ட நிற்கிறீங்கன்னா அது உங்கள் மேலே தெரிச்சிலாம் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெட் சில்லிஸ் ட்ரைட் ரெட் சில்லிஸ் அதை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ரெட் சில்லிஸ் தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு கலர் டேஸ்ட் ரெண்டையுமே தரப்போகுது அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸ்பைசினஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஸ்பைசினஸே இது தான் தரப்போகுது ஸோ இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாத்தே அதாவது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இது நல்லா அப்படியே ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் சில்லிஸ்லாம் ஒரு பிளாக் ஆகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து உரிச்சு வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த சின்ன வெங்காயத்தை அறுத்து வைக்கல பிகாஸ் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு முழுசு முழுசாக இருந்தால் அந்த மட்டனோட சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணோடனே ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதாவது அந்த ரெட் சில்லிஸ் கருவேப்பில் எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டோம் இந்த அப்படியே இந்த ரெட் சில்லிஸோடையே சேர்ந்து இதை வதங்குறப்ப அந்த வெங்காயத்துக்குள்ளேயே அந்த காரம் போய் எடுத்து சாப்பிட்றப்ப சூப்பராக இருக்க போது இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அந்த சின்ன வெங்காயம்லாம் அப்படியே சூப்பராக குக் ஆயிடுச்சு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறிடுச்சு அதே மாதிரி இந்த ரெட் சில்லிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக்காக மாறிட்டு இருக்கு இந்த டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை ஆட் பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதை நம்ம போட்ட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேரணும் இந்த டிஷ்ஷில் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நம்ம எதுக்காக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மட்டனோட ஃபிளேவர் ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கக்கூடாது இந்த
அந்த மட்டன் நல்லா குக் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் நம்ம ஒரு டூ டு த்ரீ டீஸ்பூன் அளவுக்கு டேர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் எல்லா மீட் டிஷ்லையுமே மஞ்சத்தூள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுலேயும் மஞ்சத்தூள் மறக்காமல் ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணினா என்ன அர்த்தம்னா மட்டன் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும்னு அர்த்தம் ஸோ மட்டன் வேகிற அளவுக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் அதாவது மட்டன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க ஸோ ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ தட் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அந்த வாட்டரோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிக்கட்டும் இப்போ அப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு சைட்ஸ்லாம் வந்து சிம்மராக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் நடுவில் வந்துட்டு இன்னும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கல ஸோ அந்த கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜரான இன்க்ரீடியன்ட் அதாவது உப்பு ஆட் பண்ணணும் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த டைம்லேயே உப்பு ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் கொதிச்சு வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டன்லேயே அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கலந்து அப்படியே அந்த சால்ட்டியும் ஒரு ஃப்ளேவர்னஸும் கலந்துச்சுனா தான் டேஸ்ட் வந்துட்டு எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கடைசியில் சால்ட் ஆனீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சால்ட் இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல சால்ட் இருக்காது ஸோ அது நல்லா இருக்காது ஸோ சால்ட்டை மட்டும் இப்போ மறக்காமல் ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது கொதிச்சு வெளியே வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமேசிங்காக இருக்க போது நம்ம எடுத்து சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சூப்பராக இருக்க போது நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிவ்யூ சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சரி வாங்க இதே பார்த்துட்டு இருந்தால் ரொம்ப டெம்ட் ஆகும் ஸோ அதற்கு ஒன்றே அதை விட்டுறலாம் ஸோ அதை ஒரு லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணால் தான் நமக்கும் வந்துட்டு டெம்டேஷன்ஸ் குறையும் ஸோ லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் விடலாம் அது அப்படியே என்ன தான் லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணாலும் நம்ம லிட்டை ஓப்பன் பண்ணாமலாம் இருக்க போகிறோம் சூப்பராக இருக்குது அந்த அரோமா ஃபீல் பண்ணுறப்பவே நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் வேறு எந்த பிளாக் பேப்பர் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணல அந்த ட்ரை ரெச்சல்லீஸோட அந்த கருப்பு கலரே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து அது ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரை கொடுத்துருச்சு நான் சீரியஸாக வேறு எந்த இன்கிரீடியன்ட்மே ஆட்லாம் பண்ணலைங்க ஸோ இது எப்படி இருக்க போது நானும் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்ப லிட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இன்னும் மட்டன் வேகலை வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸாக மட்டன் உள்ள நல்லா குளிச்சுட்டு இருக்கு ஓப்பன் பண்ண போறேன் ஆவ் சீரியஸாக அமேசிங்காக இருக்குங்க அந்த ஸ்மெல்லும் சரி அந்த அரோமாவும் சரி அப்படி ஆலையே தூக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதில் வந்து டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கோகோனட் ஆட் பண்ணுறோம் அதாவது தேங்காய் சில்லு போட்டு வச்சிருந்தாலும் அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டர் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம போட்டிருக்க அந்த மட்டன் நம்ம அந்த போட்டிருக்க அந்த ரெட் சில்லிஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த இப்போ போட்ட அந்த கோகோனட் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காரம் அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காவோட ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த கிறிஸ்பினஸ் அந்த மட்டனோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம கடிச்சு சாப்பிட்றப்ப அப்படியே அமேசிங்காக இருக்க போது ஸோ நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம் இப்போ அகெயின் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே நல்லா திக்கன் ஆயிடுச்சு நம்ம பூத்துன அந்த தண்ணி எல்லாம் வத்தி போய் அந்த மட்டன் நல்லா குக் ஆகி அப்படியே அந்த தேங்காய் ரெச்சில்லி எல்லாம் சேர்த்து ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி அப்படியே நல்லா ட்ரையாக இருக்கு ஸோ இந்த பள்ளிப்பாளையம் மட்டனை இப்போ இறக்குற டைம் வந்துருச்சு ஸோ பி வெரி சேஃப் இப்போ வந்துட்டு நம்ம அதை அமர்த்திட்டு மெதுவாக அதை இறக்கிடலாம் அடுப்பு அமர்த்திட்டு ஸோ இதை இறக்கியாச்சு இப்போ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ டெம்ட் ஆகுது பட் இதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிடாமல் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு ஸோ முதல்ல எடுத்து இதை கார்னிஷ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் சாப்பிட்லாம் வாங்க கார்னிஷ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகியாச்சு ஒரு நல்ல ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு
ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் சென்டரில் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து செஞ்ச மசாலா அதாவது மட்டன் பள்ளி பாளையம் ஃப்ரை த ஹைலைட் ஆஃப் டுடே அதை வந்துட்டு நம்ம மேலே எடுத்து வைக்கிறோம் ஸோ அதை மேலே வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக செசமி சீட்ஸ் அதாவது எள்ளு ஸோ மேலே வந்துட்டு கொஞ்சம் எள்ளு தூவ போகிறோம் நிறையா பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க ப்ரோ வெறும் கொரியாண்டர் கார்னிஷே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சரி கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எள்ளு தூவுறேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சவுத் இந்தியன் குக்கிங் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கா கொரியாண்டர் தான் நம்ம சவுத் இந்தியன் குசினோட ஒரு ப்ரைடு மாதிரி ஸோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பட் இருந்தாலும் உங்களுக்காக இன்னைக்கு எள்ளு வச்சு கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பள்ளிப்பாளையம் மட்டன் ஃப்ரை இஸ் ரெடி வாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ஹே எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சிட்டி ஃபுட்டிங் இன்னைக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா மட்டன் பள்ளிப்பாளையம் சூப்பரா சமைச்சோம் பட் அது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ சொல்ல போறேன் இப்ப ரிவ்யூ சொல்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அதை மட்டும் சாப்பிட்டா அவ்வளவு எஃபெக்டிவா தெரியாது ஸோ ஆல்ரெடி நான் ரைஸ் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் குழம்பு ஆல்ரெடி வச்சாச்சு மட்டன் குழம்பு ஸோ இதை சாப்பிட்டு பார்த்து சேர்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா ரைஸ் போடுறோம் முதல்ல கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டுக்குவோம் ஓகே எவ்வளவு ரைஸ் போடணுமோ போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கும் குழம்பு குழம்பு பண்ணுவேன் எவ்வளோ திக்காக சூப்பராக குழம்பு எப்படி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ குழம்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிப்போம் நான் குழம்பு வைக்கிறத நீ காட்ட முடியல வெரி சாரி பட் ஆனால் வந்துட்டு கூடிய சீக்கிரம் மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சு இந்த மட்டன் பள்ளிப்பாளையம் வச்சுருக்கோம் இந்த மட்டன் பள்ளிப்பாளையத்தை கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல சூப்பராக உள்ள இருக்கு சொல்றேன்ஸ் See you.